கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக இது நாளிலும் ஆண்டருடைய வார்த்தைகளை நாம் கேட்போம் யோபுவின் புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் இப்படி சொல்கிறது நீர் எந்த மட்டம் இப்படிப்பட்டவைகளை பேசுவீர் எதுவரைக்கும் உங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகள் பலமான காற்றை போல் இருக்கும் என்று சொல்லி ஒரு கேள்விக்குறியோடு இந்த வாசனங்களை அவர் எழுதுகிறார் தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது நிறைய கேள்விகளை அவர் கேட்கிறார் என கண்மானவர்களே இந்த வசனத்திலே வரக்கூடிய பதத்தை பாருங்கள் நீங்க எந்த மட்டும் எது வரைக்கும் என்கிற ஒரு பதத்தை இங்கே சொல்வதை நாம் இங்கே காணலாம் யோபு ஒருவளை நெருக்கப்பட்டார் யோபு எல்லாவற்றையும் இழந்த நிலையிலே காணப்பட்டார் யோபு தன்னுடைய சரீரத்திலும் வியாதியோடு காணப்பட்டார் யோபு மனைவியினுடைய ஆறுதலான வார்த்தைகள் கூட இல்லாத நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் தனித்து விடப்பட்டார் ஒன்றுமில்லாத நிலை அவருக்கு வந்தது இப்பொழுது அவருக்கு ஆதரவாக மூன்று நண்பர்கள் வந்ததாக வேதவசனம் சொல்லுகிறது அதிலே ஒரு நண்பன் தான் பில்தாத் என்று சொல்லக்கூடியவர் நண்பர்கள் வந்து இப்படி வேதனையோடு வாழக்கூடிய மக்களுக்கு ஆறுதல் கொடுக்க வேண்டும் வேதனையோடு வாழக்கூடிய மக்களுக்கு எந்த வகையிலும் உதவி செய்ய வேண்டும் ஆனால் அவர்களோ இப்படி வார்த்தைகளினால் அவர்களை கொல்லுகிறார்கள் இந்த நெருக்கத்திற்கு காரணம் என்னவாக இருக்கும் என்று சொல்லி அவரை புண்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு அவர்கள் வார்த்தைகளை பேசுவதை நாம் அறிகிறோம் வேதவசனம் சொல்லுகிறது நீர் எந்த மட்டும் இப்படிப்பட்டவைகளை பேசுவீர் இதுவரைக்கும் உடைய வார்த்தைகள் பலமான காற்றை போல் இருக்கும் என்று சொல்லி அவர் இந்த யோபுவை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார் நீ உன்னை சரியாக நிதானித்து அறிந்து கொள் என்று ஆலோசனை சொல்வதை போல தெரிகிறது யோபுவினுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய நெருக்கத்திற்கு என்ன காரணம் ஆண்டவர் இவர் மீது வைத்திருந்த ஆணித்தரமான ஒரு எண்ணம் ஆண்டவரில் யோபு வைத்திருந்த ஒரு உறுதியான எண்ணம் புல்லங்கன் இவரை சோதிப்பதற்காக ஆண்டரிடத்தில் அனுமதி கேட்டுக்கொண்டான் இப்படி அவர்களுக்கு மறைவான காரியங்களை எல்லாம் இந்த பில்தாத்தால் அறிந்து கொள்ள முடியாது யோபுவுக்கு இது தெரியாது இவர்கள் ஆண்டவரில் உறுதியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் என கண்பானவர்களே நெருக்கமான நிலைகளிலும் நண்பர்களுடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய உள்ளத்திற்குள்ளமை தைப்பதை போல காணப்படும் அநேக ஆலோசனை சொல்வதாக வரக்கூடிய மக்களுடைய வார்த்தைகள் நம்மை புண்படுத்துவதாக இருக்கும் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணத்தோடு வரக்கூடிய மக்களினுடைய செயல்பாடுகள் நம்முடைய வேதனைகளை பெருக்கக்கூடியவைகளாக இருக்கும் இந்த நிலையிலும் நாம் ஆண்டவரில் உறுதியாகவும் அவருடைய வார்த்தையில் சரியாகவும் இருக்கும் பொழுது எத்தனை நண்பர்களுடைய வார்த்தைகள் நமக்கு வேதனையாக இருந்தாலும் அவரில் அழைத்திருக்கக்கூடிய கிருவைகளை ஆண்டவர் நமக்கு தருவார் நிச்சயமாகவே மகிமையான காரியங்களை அனுபவிக்க கர்த்த நமக்கு உதவி செய்வாராக ஆமே